Mm. It's not a tea. It's not a coffee either. Mm. It's something else. I don't know. मेरी मॉम ने दिया हैव क्रिएटिव पीपल वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम है सुबोध राजम और लास्ट वीक मैंने मेरे आईजीटीवी और इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी और वो पोस्ट डालने के बाद मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया उस वीडियो पे और बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि वो मैंने ट्रेंड टू मरीन ड्राइव का ट्रांजिशन कैसे किया और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत सारा कंटेंट इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है मैं आपके लिए वो वीडियो प्ले भी कर देता हूँ ये रही वो वीडियो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये ट्रांजिशन कैसे किया बहुत इजी ट्रांजिशन है ज्यादा कुछ उसमें बेचीदा चीजें नहीं है और शायद आपको थोड़ा सा भी आफ्टर इफेक्ट्स का बेसिक्स पता हो तो आप ये ट्रांजिशन इजीली कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसा कहेंगे अरे ये तो तू प्रीमियर प्रो में भी कर सकता है उसमें भी मास्किंग रहता है तुझे पता है कि नहीं यार तू क्या को आफ्टर इफेक्ट ओपन करने को बोल रहा है मेरे को तो मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तो मेरे माइंड में यही था कि मैं इसको प्रीमियर प्रो में मास्किंग करूंगा पर जब मैं घर पे आया और मेरे वन एंड हाफ आवर मैंने वेस्ट किए प्रीमियर प्रो पे तो मुझे पता चला कि ये बहुत ही हार्ड है लाइक इट्स डबल हार्ड इन प्रीमियर प्रो मास्किंग देन आफ्टर इफेक्ट्स तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके की बेचीदा मास्किंग आप आफ्टर इफेक्ट्स में करें ना कि प्रीमियर प्रो में जहां पे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट भी हो सकता है और साथ ही साथ अगर आप इस तरीके के कॉम्प्लेक्स वीडियो में भी इस तरीके की मास्किंग सीख गए तो आपके लिए बहुत वाइड वेराइटी ऑफ ट्रांजिशन ओपन हो सकते हैं यानी आप कहाँ पे भी ट्रांजिशन कर सकोगे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एरिया में भी आप इस तरीके के क्रिएटिव ट्रांजिशन कर पाओगे तो इस तरीके की रेट्रोस्कोपिक मास्किंग सीखना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से तो एडिटिंग पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको शूट करते समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला शॉट है वो मूविंग फॉरवर्ड शॉट है मैं मुंबई लोकल के कोच में हूँ और मैं मूविंग फॉरवर्ड कैमेरा लेके जा रहा हूँ और जो नेक्स्ट शॉट मरीन ड्राइव पे मैंने लिया है वो भी सेम डायरेक्शन का है और वो भी मूविंग फॉरवर्ड हो रहा है पर वीडियो वन और वीडियो टू में अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हो तो इस इफेक्ट को बहुत ही हेल्प होती है और ये इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है और सेकेंड बात अगर आपके पास गिम्बल वगैरह है तो आपको बहुत हेल्प होगी मेरे पास गिम्बल नहीं था मैंने वॉप स्टेबिलाईजर से ये वीडियो स्टेबिलाईज किया है क्योंकि आप जब अपने कैमरे के साथ मूव करते हो तो थोड़ा बहुत शेक तो उसमें आ जाता है और दो वीडियो में अलग अलग तरीके का शेक होने की वजह से वीडियो बहुत ही वियर्ड लगता है तो अगर आपके पास गिम्बल वगैरह नहीं है तो आपको वो ऑफ स्टेबिलाईजर से ही काम करना पड़ेगा और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास कोई भी कैमरा हो आप इस तरीके की फिल्म मेकिंग कर सकते हैं इस तरीके के ट्रांजिशन ले सकते हैं कोई प्रोफेशनल कैमरा की इसके लिए जरूरत नहीं है उल्टा आजकल के स्मार्टफोन्स में तो वीडियो स्टेबिलाईजेशन इनबिल्ड आता है तो आपको बहुत हेल्प भी होगी आपको गिम्बल यूज करने की भी जरूरत नहीं होगी तो इसीलिए मुझे ओपन करना पड़ा द लेजेंडरी सॉफ्टवेयर जिससे सभी डरते हैं मैं भी खुद डरता हूं इस सॉफ्टवेयर से आफ्टर इफेक्ट बूम पर वो कहता है ना कि डर के आगे जीत है कभी ना कभी तो आपको एक स्टेप आगे जाना ही पड़ेगा और शायद वही स्टेप मेरी आज थी इसलिए मैंने ये आफ्टर इफेक्ट में किया सॉफ्ट इफेक्ट ओपन होने को लगता है मेरे कंप्यूटर में दो से पांच मिनट और उस दो से पांच मिनट में मैं पी लेता हूँ ये बहुत ही गंदा टेस्ट वाला काड़ा क्योंकि मुझे सर्दी बहुत होती है यार सॉफ्ट इफेक्ट्स ओपन होने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है और न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज पर क्लिक करके आपको अपना फुटेज सिलेक्ट करना है तो आपके फुटेज के रिजोल्यूशन और फ्रेम रेट के हिसाब से आफ्टर इफेक्ट्स आपका कंपोजिशन बनाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर आना है और जैसे कि आप टूल बॉक्स में देख सकते हैं एक छोटा सा सिंबल है एक आदमी खड़ा है और उसके ऊपर एक ब्रश लगा पड़ा है तो उस पर आपको क्लिक करना है ये है रोटोस्कोप ऑप्शन इसका मतलब आप अभी अपने वीडियो में से कुछ पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए और जो पार्ट आपको नहीं चाहिए 
वो आप निगलेक्ट कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेस्ट टूल है फॉर मास्किंग योर वीडियो और प्रीमियर प्रो के मास्किंग से तो ये सो गुना बेटर है क्योंकि आफ्टर इफेक्ट का मास्किंग बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का है और आपके वीडियो के कॉन्ट्रास्ट ही पार्ट और ब्राइटनेस वाले पार्ट को ये इजीली समझ सकता है और इसीलिए वो आपको बहुत हेल्प करता है आपका मास्क सिलेक्ट करने के टाइम पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे ग्रीन कलर का कर्सर मिल रहा है ग्रीन कलर का कर्सर यानी कि जो पार्ट मुझे वीडियो में मास्क करना है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा आप देख सकते हैं आफ्टर इफेक्ट इजिली समझ चुका है कि मुझे ये वाला पार्ट मास्क करना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिफरेंस है ट्रेन के अंदर बहुत ही ब्लैकिश टाइप के कलर्स है और ट्रेन के बाद बहुत ही वाइट कलर है तो इसकी वजह से आफ्टर इफेक्ट को बहुत इजीली समझ रहा है कि कौन सी चीज बाहर है कौन सी चीज अंदर है और कौन सी चीज मुझे चाहिए तो रोटर्स को मास्किंग बहुत ही हेल्प करता है आपको ये सब चीजें सिलेक्ट करने के लिए आपको मैन्युअली सब कुछ सिलेक्ट नहीं करना पड़ता तो कहीं कहीं पर रोटर्स को मास्किंग गलत भी हो सकता है तो आपको यहाँ पे ऑल्ट की दबा के रखना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्सर अभी लाल हो चुका है इसका मतलब है जो आपको डिसलेक्ट करना है वो आप इस कर्सर से सिलेक्ट कर सकते हैं तो बेसिकली आफ्टर इफेक्ट ऑटोमेटिकली मास्किंग करके आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको सभी के सभी चीजें मैन्युअली नहीं करनी पड़ती थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है तो ऐसे ही आपको सिलेक्ट करके जाना है फ्रेम बाय फ्रेम अगर आप पेज अप की की दबाएंगे तो आपको पिछली वाली फ्रेम मिलेगी और अगर आप पेज डाउन की की दबाएंगे तो आपको नेक्स्ट फ्रेम मिलेगी तो ऐसे करते करते आपको जहां तक ये मास्किंग करना है उस फ्रेम तक जाना है तो फ्रेम बाय फ्रेम मास्किंग करते जाना थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है तो मास्किंग करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप लेफ्ट साइड में इफेक्ट पैनल पे आके इनवर्ट फोरग्राउंड बैकग्राउंड पे आपको टिक करना है तो इसकी वजह से आप जो एरिया सिलेक्ट कर रहे हो वही मास्क होगा और जो एरिया आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो वो वीडियो में रहेगा तो फिर आपका जब पूरी तरीके से मास्किंग कंप्लीट हो जाएगा तब जब आप अपने कॉम्पोजिशन टैब में वापस जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का नजारा मिलेगा ये जो आपने मास्किंग किया है वो पूरी तरीके से ब्लैक हो जाएगा बेसिकली ये ब्लैक हुआ है इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है अगर आप अपने कॉम्पोजिशन में अपने वीडियो लेयर के नीचे जो भी डालेंगे वो आपको इस ब्लैक पार्ट में दिखेगा तो मेरा आफ्टर इफेक्ट थोड़ा बहुत स्लो चलता है मेरे कंप्यूटर में मेरा पीसी थोड़ा ओल्ड सा है इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली मरीन ड्राइव की वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आफ्टर इफेक्ट कुछ ज्यादा ही लैग होता है उसके बाद मेरे कंप्यूटर में तो मैंने एक छोटा सा जुगाड़ किया कि मैंने ग्रीन स्क्रीन वॉलपेपर डाउनलोड किया और इस ग्रीन स्क्रीन वॉलपेपर को मैंने वीडियो लेयर के नीचे डाल दिया और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ब्लैक पार्ट था उसमें ग्रीन स्क्रीन का जो वॉलपेपर था वो आ चुका है और इसी वीडियो को मैं अभी रेंडर करूंगा तो मुझे बेसिकली मिलेगी ट्रेन के सीन विद ग्रीन स्क्रीन अगर आपका आफ्टर इफेक्ट आपके कंप्यूटर पे अच्छा चलता है तो यहाँ पे भी आप सेकेंड वीडियो डाल सकते हैं और फाइनलाइज वीडियो रेंडर कर सकते हैं तो बाद में आपको ओपन करना है एडोबी प्रीमियर प्रो और एडोबी प्रीमियर प्रो में आपको ओरिजिनल क्लिप इम्पोर्ट करनी है और साथ ही साथ आपको ग्रीन स्क्रीन वाली क्लिप भी इम्पोर्ट करनी है यहाँ पे मैंने वर्टिकल वीडियो फिल्म मेकिंग चैलेंज के लिए वीडियो बनाई थी इसलिए मैं वीडियो सीक्वेंस वर्टिकल रेजोल्यूशन में रख रहा हूँ और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जहां से मुझे ये इफेक्ट करना था उधर तक मैं इस वीडियो को ट्रिम कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने मास्किंग ठीक से नहीं की थी और जहां से मुझे ये इफेक्ट चाहिए था उधर से मैंने मास्किंग परफेक्टली की है इसलिए मैं ओरिजिनल वीडियो को पहले रखूंगा और इस वीडियो के साथ कंबाइन कर दूंगा अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्टली मुझे वीडियो मिल गई है विद ग्रीन स्क्रीन बाद में मैं जाऊंगा इफेक्ट टाइप में और सर्च करूंगा अल्ट्रा की तो बेसिकली मैं अल्ट्रा की मेरे ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो पे अप्लाई करूंगा और बाद में अल्ट्रा की के सेटिंग्स में जाके मैं ग्रीन स्क्रीन को पिक करूंगा तो बेसिकली यहाँ पे होगा ये की ये जो ग्रीन कलर है वो पूरी तरीके से वीडियो से डिलीट हो जाएगा और एक छेद सा पड़ जाएगा वीडियो में यानी कि जो ग्रीन पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इसका मतलब यह है कि मैं जो भी वीडियो इस वीडियो लेयर के नीचे डालूंगा वो इस ब्लैक पार्ट यानी कि ट्रांसपेरेंट पार्ट में दिखेगा और इसी तरह मैंने मरीन ड्राइव की वीडियो इस वीडियो लेयर के नीचे डाल दी तो मुझे इस तरीके का इफेक्ट मिला बाद में मैंने वीडियो को थोड़ा बहुत वॉल स्टेबिलाईजर से स्टेबिलाईज किया तो इसी तरह मुझे ये फाइनल रिजल्ट मिला हो oh. मुझे पता है थोड़ा बहुत टफ है अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स के बेसिक्स नहीं पता है और मेरे ख्याल से ये सब पता होना बहुत ही जरूरी है अगर आपको क्रिएटिव ट्रांजेक्शन करने हैं अपने वीडियोस में और कुछ दूसरों से अलग करना है मेरा मानना ये है कि जब आप थोड़ा सा थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा लगाते हैं अपने
मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थम्स अप दिस वीडियो बिकॉज मैं बहुत सारे वीडियोज इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ ऐसे टूटोरियल वीडियोज ब्लॉग्स सिनेमेटिक ब्लॉग्स ये सब इस चैनल पर आने वाला है so make sure you subscribe this channel so that's it guys for today i hope you learned something new and i will catch you guys in the next one tab tak ke liye stay awesome stay creative thank you for watching